Salamat po. Secretary Judy Tagiwalo, DSWD. Secretary Emmanuel Piñol, Agriculture. Secretary Mark Villar, sa DPWH. Secretary Delvin Lorenzana, Defense. Secretary Ubial, Health. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Si Secretary uh, Ben Jokno ng uh, Budget. Secretary Ernesto Pernia, yung Saneda ho ngayon. Governor Manuel Mamba, sir. Thank you for receiving us. Mayor Jefferson Soriano. Sikat ang underclass mo, Delfina. Congressman Randolph Ting. Mga kababayan kong Pilipino. You know, if there is uh, may isang bagay na dapat talagang pumasok sa ating conscious mind, is that noong unang panahon, wala pang tao, wala masyadong disgrasya. Kasi ho, yung tubig galing itaas, marami pang kahoy na pwedeng maging barricade ng malakas na tubig. So by the time they go down to the lowlands, disperse na ho sila. At sa maraming kahoy, hindi ka agad bumibilo yan ng tumatakbong 20 miles per hour. Ngayon ho, ang ating hundo ay eh, nagbago na ho. At kung gusto man natin at hindi, dahil ko sa naman marami rin tayong Pilipino, Ipinagbawad na natin yung pagputol ng kahoy. But just like in Mindanao, tinatanong ako nila, Mayor, mahirap lang kami. Kami ba hindi pumuputol ng kahoy para lang sa pamamahay namin? Just to build the house. And because there are already millions of Filipinos who are really poor and who cannot afford to buy materials, they continue to cut trees on the mountains. Or wala naman akong magawa. Kaya lang naman Pilipino sila at sa adan siya magkukuha ng kahoy. But we were trying to mitigate everything. As a matter of fact, we banned totally ng pagputol ng kahoy for number one, talagang sunset industry na yan. Wala ka na masyado mapigkataan ng kahoy at hinahabol talaga ng gobyerno yung komersya, yung dumadaan sa checkpoints. Yun yung hinuhuli. At yun namang sa taas, sa karami nating gusto mamumuhay, they want to be farmers and they also want to claim a land in the mountains, in the hinterlands, hindi rin natin mapipigilan. E Pilipino eh. So, it has come to a point that we are now 104 million and the country is not that big and we have a problem in our midst. Ang pangalawa ko niyan, yung climate change. Yung sinabi sa atin na nagbabago ang panahon at yung pong mga hangin galing Pacific Ocean, lumalakas ng lumalakas. Ang problema ho dyan, ganito, tayo is the first island facing the Pacific Ocean. At kung may kulo ng tubig dyan sa lamig at init, starts to boil, Pagka ang hangin papuntang east, 
of the Pacific Ocean in the middle, papuntang isto, ang dumadaan talaga sa Pilipinas, papuntahan either China or Japan. But we are the first window ng Pacific. So kung anong pinaka-damage na malaki, mauna talaga yung atin. Just like Yolanda, just like Lewin. Ngayon, sabi nila, yung mga factory na bumubuga ng usok, which are really carbon, carbon no yan, mga fossil fuel, eh, ang gumagamit niyan ng malakas, hindi tayo. When the Industrial Revolution began in the 1901-1902, at na-discover na lang use ng oil, it was America and the European nations and China after the war. Sila yung pinakamalakas gumamit ng makinarya na bumubuga ng usok. Ang atin pinakamarami sa Pilipinas, yung sakyan. Yung mga sakyan natin, lalo na yung not, tawag nilang not fuel efficient. Ang atin lang ho dito ay wala masyado tayo. Mabibilang mo ang factory dito sa Pilipinas. Masyado marami. Compared with the other nations, wala tayong kakiting-kiting. The problem is, itong mga industrialized countries, kasi ang tama ng mga bagyo pareho, ang damage sa Amerika at ang damage dito, kay mas marami yung mga bahay nila at building at mahal yung mga karsada nila kaysa atin, mas marami ang tama sa kanila. Everywhere yan. Ngayong gusto nila na ang carbon limits, yung pagbuga natin, kukwentahin. Kasama na yung traktor mo, yung jeep mo dito yung kotse. Kung ganun ka lang, kung ganun ka ngayong taon na ito, gusto nila, kung umakyat ka man o bumaba, taman lang doon sa nagamit mo na carbon. Ang problema, 1901, 1902, 1903, hanggang 1940, 1945, nagkagira. Ang pinakalakas na kumain ng krudo, yung mga mayaman na bayan ngayon. Ayaw naman nila na gumamit tayo ng malaki. Gusto nila, ganun lang rin tayo. Dahan-dahan lang, huwag masyado. Kaya nagkakaroon kami ng alitan, I do not agree with the formula or equation because it is not fair. Kung sakali man, balang araw, in the fullness of God's time, kung maawa ang Panginoong Diyos atin at suswertehin tayo at nagkakaroon tayo ng maraming gas, derivative ng oil yan, yung parang singaw niya, nagagamit niya kayo ng LLPG ninyo. Pag may marami tayong magagamit natin para sa makinarya natin, at kung himpapawalan nila tayo na hindi matumakas, hindi makataas bigla, at gusto niya pareho lang noong dati pa rin, sabi ko kayo, gumamit na kayo ng carbon sa pinakamagtagal na panahon. Kami gusto namin maging kagaya sa inyo. Pero pag pinigilan ninyo kami dito, kasi ganun lang, eh sabi ko, kalukuhan yan. Sabi ko sa ambasador, masyado naman kayong, yung nagamit tayo, napuno na yung ozone layer, pariho ang tama natin. Kung anong tama mo, tama ako, galing langit yan eh. Hindi naman namimili. Pero ngayon, Pilipigilan ninyo kami ng gusto. Ayaw ninyo kaming umabot sa naratngan ninyo. So yan ang problema natin. May away tayo dyan ngayon. 
Kaya ako talaga isa sa mga presidente na hindi bumigay. Ako, wag ninyo akong bigyan ng problema ng ganoon. I will de develop my country in accordance to the needs of my people. Marami na kasing tao. Kaya ako gumamit na maraming makina. Pag hinan nyo ako, pipigilan ninyo ako, pakaano ko papakainin yung mga kababayan ko? Paano ako makaproduce ng maraming lahat? Eh, hindi mechanize. Hanggang araro ng araro kami. Eh, kami, umaabot na kami ngayon ng 1 million, 104 million. Kung hindi ako babira ng uso ito sa mga improvements, wala akong may pakain sa mga tao. Sabi ko, ayaw ko yan. Either patay tayong lahat o buhay tayong lahat. Kung ano yung sakit mo, yun rin ang puneraria ko. Pareho lang tayo dapat. Hindi ako, ay ayaw ko ng ganong lamangan ninyo. Pangalawa ko, is talagang uh, kulang ang pag Oh. Ganito yan eh. Ako po'y the presidente midterm. Ibig sabihin, yung budget na ginagamit ko ngayong ginagasto ko, yun yung ginawa ni Pinoy para sa taon na ito. Yung kalahati, naubos na niya. Diyon lang ako pumasok eh. Eh nag-bottoms up siya. Hinulog talaga niya lahat. O, oh, yan, kampanya, bottoms up. Ang naiwan no sa akin, wala akong capital outlay. Wala na akong pera dyan, mamili ng... Ang akin is maintenance na lang. Hanggang matapos ang taon. Kaya yung naghulihan na ng mga adik, umabot na by the hundreds of thousands. At yung iba na mamatay, Masyado maingay naman itong Amerikano. Binibira ako ng human rights. Kasi kung nakita ko noon, mayor ako ng Davao City, binabira nila ako human rights, human rights, human rights, pati babae, babae, babae. Hindi ko malaman human rights o babae. Litong-lito ako ngayon, kaya pagkaalam ko, babae lang. Gusto ko lang sabihin ganito. Meron tayong tulong. May pera tayo. Scraping the bottom talaga kung saan saan kami naganap. Wala namang appropriation na. I cannot get the money of the defense. I cannot reduce obyal sa health para ikunin ko kung ano. Lilagay ko dito. Because they were intended for a specific purpose. I cannot rob Peter to pay Paul. Ika nga. Hindi ko makuha yung iba dyan patapos gagamitin ko dito. So, ano lang tayo? Meron tayong pera kung matuloy at kung maawa sila, maibigay nila ng kaagad. We have something about I got from my ating gobyerno. It's almost 13, 13 to 14 billion. It translate mo yan, dollars yan, it translate mo sa pesos that could amount to something like almost 700 billion pesos. Yun yun yung pinangako ng China na tutulong sa atin. Ako po'y nagpunta doon, wala po kami pinag-usapang armas. Wala po kami pinag-usapang gira-gira o maglagay ng pinag-usapan namin kung paano tayo magtulungan. Uh, baka we we'll just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shore.
ang pangingisda ng ating mga kababayan. E, ang China, sabi nila ate niya, amin yan. E, sabi ko, amin man rin yan. Pero kung itong kong akin, kung papasok kayo uli, kayong mga Pilipino, may lagon dyan sa mga dagat. Alam mo yung lagon? Yung parang fish pan sa dagat na dagat to, puro blue, malalim, at makita mo lang may green, na medyo mababaw. Those are really lagoons in the oceans and they are the spawning ground. Diyan nanganganak yung isda. Yung isda na maliliit dyan yan, umiikot lang sa lagoon when they are not ready to go out into the ocean. Paglaki niyan, yung mga tuna ganoon, aalis yan. So ako na mismo ang nagsabi na kung makabalik tayo sa Scarborough Sion bilang may-ari, kasi sabi nila, sila rin ang may-ari, ako na mas mismo ang sabi, huwag kayong mangisda dyan. Yung parang pispa na nasa dagat, makikita mo green instead of blue. Blue is deep. Yung green kasi makikita mo, uh, it's almost translucent or transparent maybe. Yun lang ang pinakausap ko para magkaroon tayo ng magandang supply. Rumarami ang Pilipino ang pinakamamura sa ating mabili natin about the cheapest thing that we can buy today is the marine product. So it behooves upon us to really not to gamble and destroy the spawning grounds because then it would result in imbalance sa ating pagkain. Ang pagkaalam ko, pinaalis na rin niya yung mga Chinese na fisherman at parang wala nang makita niya. Yun ang pinag-usapan namin. Ewan ko kung tuto pa rin nila. Pero sa pera at ito, sa agriculture, I promise you a big slice. Mechanized farming ang usapan namin pati yung importante. Alam ko kasi farming town rin ang Dabao, alam ko yan. Seedlings, pati abono, importante talaga. And uh, in the old, we're uh, perfect. I-restore namin yung financing sa agriculture. Mag-kooperatiba kayo uli. At sana naman ilagay ninyo yung mga tao because I warn you, there are a few success stories about financing. Nawawala talaga yung pera. Kaya ang aming gawin, dito tayo sa gobyerno, maglagay ako ng isang maliit na parang sari-sari store. Uh, gobyerno yan, yun ang magpatakbo ng inyong financing. Ayaw ko yung sa ibang tao kasi do not be offended. Huwag kayong insulto. Pero nung kagaya nung past experience natin. Alam mo, sa totoo lang, isa sa pinaka-bright Pilipino, Marcos, sayang lang. Sayang lang. Nahinayang ako. Yung kanyang masagana 99, pati yung biyayang dagat, kung yun dinala ng gusto yun, okay na tayo. Subyan. Eh, nung humina siya, tapos kanya-kanya ng tirada, ayun, nagkagun. Parang pattern after that. Ang gusto ko yung banko, kasi yung land bank, which is really a bank for the land, commercial bank na ngayon, pinakamalaki. So, balik kayo doon sa trabaho ninyo. Pagtayo kami dito ng mga bankong walit, wala na nga mataguan sa pera siguro. Pwede niyong hold up in kasi maliliit na bangko lang yan. But dito na kayo makuha at dito ang koleksyon. But it will be a financing institutions para sa inyo. In the meantime, 
if I think that you cannot really carry on the burden of uh, operating a finance, huwag kayong mainsulto. Buod buong Pilipinas yan. Pero gusto ko lang kunin yung idea ni Marcos, malayo na yon yung biyayang dagat, pati masagana 99. Ibalik ko yun. Kukopyahin ko. Bright yung tao. Alam niya ang gawin niya. So ibabalik ko yun dahan-dahan. At kaya kami maitulong ngayon. Pag natanggap ko yung na makuha ko, agriculture, ang pinakamalaki kasi sa budget, agriculture, edukasyon, agriculture, pagkain eh, health. Yung iba, wala na. Uh, yung DILG, pati Defense Department, wala na. One day, one eight na lang yan sila. Wala namang gulo. Uh, yung unahin natin yung ano, unahin natin yung pagkain. Pati yung doktor, yung health. So kung may magdating ang pera, malaki yan. So, siguraduhin ko lang na lahat tayo makinabang. Equally. Walang lamangan, bisaya, moro, uh, equally. So, Mani, man, wala na tayong ibigay dito na ano? Ang tulong? Ah, naibigay na? Ah, naibigay na pala yung tulong ninyo. Magdasal lang kayo na successful itong negotiation ko sa Japan. Hindi naman ito bigay. Yung iba soft loan. But you know, it parang bigay na kasi 25 years to pay. Takal yung panahon na yan. Magamit natin yung pera. Okay. Ala, alam mo, mga kababayan ko, okay na tayo. Okay na ang nasyon natin. Our nation is okay. Matapos ko lang itong problema sa drugs, okay na ako. Yung kriminalidad. Pero itong sa drugs, hindi ito matatapos until the, the last drug pusher is out of the streets or the last drug lord ay ma <laughs> hindi ako atras dyan hindi ako atras dyan kasi talagang sisirain ang bayan natin. Ay, ito ba yun? So, may tanggap ng pala ninyo dito is 32,819,410 20,153 bags of certified rice seeds. Diyan na sa inyo. 3,500 bags of certified corn seeds na ibigay na daw sa inyo. At 1,004 kilograms of assorted vegetable seeds. Ito yung sa local government unit of Cagayan. Uh, 2 million. No. 1 million 400 bags of rice at 50 kilograms worth of million two hundred forty forty thousand pesos. Ito yung immediate assistance ninyo. Uh, Doon ako kami magtagal. Pupunta pa kami ng Ilagan? Isabela? Pupunta pa ng Isabela kasi may kailangan rin na ng tulong doon. Salamat po.